এই যে বন্ধুরা ভালোবাসার সকল রকমের গল্প পেতে আমাদের উম্মে ডায়েরি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাঁচিয়ে অল বাটনে ক্লিক করুন মিস শশীপ্রভা আপনি আমাদেরকে চেনেন আরমানের গম্ভীর কণ্ঠ শুনে প্রভা ভীত নজরে তাকিয়ে মাথা নাড়ালো দুপাশে নীলা বলল আমরা তোমার ভাই ভাবি আমাদেরকে চিনতে পারছো না প্রভা মনে তা শুনে প্রভা কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল তাদের মুখের দিকে কিন্তু সে কিছুতেই চিনতে পারল না না আমি কাউকে চিনি না প্রভাই প্রথম কথা বলল তাদের সাথে তা শুনে নীলা বলল আমরা তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি বাসা চলো সোনা অন্যদিকে নীলার কান্নায় আয়সা মির্জা ফায়াজ সহ সকলেই বিরক্ত নীলা যে নাটক করছে এটা ফায়াজ স্পষ্ট বুঝে গেছে অন্তত নীলা এমন দিলদরদি মেয়ে জীবনেও হতে পারে না নীলার সম্পর্কে তার সবকিছু জানা চুপচাপ থাকলেও সংসারের মধ্যে ঘটে যাওয়া ন্যায় অন্যায় সবকিছুই সে দেখত তার বাচ্চা এবং সংসারে অশান্তি হবে বলে সে চুপচাপ নীলার সকল আচরণ মেনে নিত আর আজ নীলার অভিনয় দেখে ফায়েজের যেন হঠাৎ মাথাটা ঘুরে উঠল নীলা আবারও বলল প্রভামণি চলো আমাদের সাথে আরমান ঘড়ির দিকে এক পলক তাকালো সময় নেই তার হাতে দশটা বাজার আরও দশ মিনিট রয়েছে এখুনি কেন এদের আসতে হলো বাসায় ভেবে পেল না সে নীলা হাত ধরে প্রভাকে নিয়ে যেতে চাইলে আরমান হঠাৎ গম্ভীর এবং শক্ত গলায় বলল আপনি ওনাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন কোথায় আবার আমাদের বাসায় তা শুনে আয়সা মির্জা বললেন শশীপ্রভা অসুস্থ ওর সুস্থ হতে সময় লাগবে প্রতি সপ্তাহে সপ্তাহে আমরা ভালো ডাক্তার দ্বারা চেক আপ করি ওর মানসিক বিকাশ কতটা উন্নত হয়েছে তা জানার জন্য তোমরা এখন নিয়ে গেলে ওর সঠিক ট্রিটমেন্ট হবে না হবে না মানে কি বলছেন এইসব আপনাদের চেয়েও দশ গুণ ভালো ডাক্তার দেখাবো আমরা আয়সা মির্জার রাগ হলো এবার কাকে কি বলে বসলো এই মহিলা এই মহিলা জানে তারা কত ভালো এবং কত উন্নত মানের একজন বিদেশি ডক্টরকে দেখায় ওনাদের চেয়েও নাকি আরও ভালো ডক্টর দেখাবে আয়সা মির্জা চুপ করে রইলেন নীলার সাথে কথা বলার ওনার আর ইচ্ছে পোষণ হলো না উনি বুঝেই গেছেন এটা ননসেন্স টাইপের মহিলা তাছাড়া সুরভি ওনার কাছে প্রতিটি কথা বলেছে প্রভার পরিবার এবং তার জীবন সম্পর্কে কোনো কিছু লুকিয়ে না রেখে তাই নীলাকে ওনার পছন্দ হলো না ভদ্রতা বজায় রাখার জন্য তিনি কথা বলছেন কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন শশীপ্রভা তুমি ওদের সাথে যেতে চাও আয়সা মির্জার কথা শুনে প্রভা আয়সা মির্জা এবং আরমানের দিকে এক পলক তাকালো আয়সা মির্জার দিকে তাকাতেই দেখলো ওনার চোখ ছোড়া ছলো ছলো করছে আবার আরমানের দিকে তাকিয়ে দেখল মানুষটা চোখ মুখ শক্ত করে তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গম্ভীর হয়ে বসে আছে দেখেই বোঝা যাচ্ছে রাগান্বিত হয়ে ভিতরে ভিতরে বোম হয়ে আছে এখন যদি সে বলে সে তাদের সাথে চলে যাবে তাহলে যদি আরমান শাহ রাগান্বিত বোমটা হঠাৎ ব্লাস্ট হয়ে যায় মির্জা মহলে আগুন ধরে তাহলে সে কি করবে মানুষটা তো কথাই কথাই রাগ দেখায় অন্যদিকে ভাবলো সে তো এদের চেনেই না তাহলে সে কেন যাবে এরা তো তার রাগী সাহেবের মতো এত আদর যত্ন করে রাগ দেখাবে না ধমকাবে না রাগী সাহেবের প্রিয় বন্য গোলাপ গুলো সে আর ছিঁড়তে পারবে না ফুল ছেড়ার জন্যে রাগী সাহেব আদরে পানিশমেন্ট দিবে না এদের সাথে গেলে সে ওই রসগোল্লার মতো সবুজ চোখ জোড়া আর দেখতে পাবে না তখন কি হবে প্রভার কেমন যেন মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল সে চলে গেলে ওই রাগী মানুষটাকে আর একটা বারো দেখবে না সে তখন অনেক অনেক মিস করবে রাগী সাহেবকে আর বন্য গোলাপের ছাড়টাকে আচ্ছা মানুষটা কি তখনও তাকে মিস করবে আর দিদিমা সে তো দিদিমাকে ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে পারবে না কোথাও দিদিমা তাকে অনেক অনেক আদর করে সে দিদিমাকে ও অনেক অনেক ভালোবাসে তার আর প্রচুর মিস করবে সব ভেবে হঠাৎ প্রভা বলল আমি এদেরকে চিনি না তাহলে আমি কেন এদের সাথে যাব দিদিমা এরা তো তোমার মতো আমাকে আদর যত্ন আর ভালোবাসবে না কথাটা শুনতেই আয়সা মির্জা ভিতরে ভিতরে সন্তুষ্ট হলেন অন্যদিকে নীলা বলে উঠল সে কি প্রভামণি কে বলেছে তোমায় আমরা আদর যত্ন করব না সত্যি বলছি তোমাকে অনেক অনেক আদর যত্ন আর ভালোবাসব না আমার কারোর ভালোবাসার প্রয়োজন নেই 
আমি কারোর সাথে যাব না আমি এখানে দিদিমার কাছেই থাকব ওনার মতো কেউ আমাকে ভালোবাসতে পারবে না নীলা প্রভার হাত ধরে চোরাচুরি করতে লাগলো ফায়াজ নির্বাক নীলার কাণ্ডে এতক্ষণ আরমান চুপ ছিল কিন্তু নীলার কাণ্ডে এবার সে ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এতক্ষণ কিছু বলে নাই তার কারণ সে এতক্ষণ প্রভার ভাবমূর্তি উপলব্ধি করতে চেয়েছিল প্রভা আসলেই কোনটা চায় প্রভা যেতে চাইলে তাদের কারো আটকানোর সাহস নেই তাছাড়া তার কোনো রাইট নাই প্রভার উপর এখন প্রভা যখন নিজ মুখে বলেছে সে যাবে না তখন আরমান এবার মনোবল পেয়ে গেল সে গম্ভীর গলায় বলল দেখুন মিস্টার ওর মিসেস আপনারা শান্ত হন মিস প্রভা যেহেতু যেতে চাইছে না সেহেতু তিনি এখানেই থাকুক কোনো সমস্যা হবে না ওনার এতদিন যেহেতু হয়নি ভবিষ্যতেও হবে না আপনারা না হয় ওনাকে প্রতি সপ্তাহে এসে একবার করে দেখে যাবেন এত এত জোরাজুরির কি আছে আর উনি মানসিকভাবে অসুস্থ তা নিশ্চয়ই জেনে শুনেই এসেছেন ওনাকে এভাবে প্রেশার ক্রিয়েট করাটা মোটেও ঠিক হচ্ছে না তাছাড়া ডক্টরের কঠোর নিষেধ রয়েছে দেখুন মিস্টার আপনারা বেশি বাড়াবাড়ি করছেন আমরা নিয়ে যাব আমাদের মেয়েকে নীলার কথাই এবার আরমানের আরো তরতর করে আকাশের সপ্তম ছুরায় পৌঁছল গম্ভীর এবং শক্ত কণ্ঠে বলল কোন অধিকারে সে আমার ননদ হয় তার আগে তার রক্তের ভাই রয়েছে তিনি বললে কথাটা না হয় একটু ভেবে দেখতাম উনি কি বলবে সে শশী প্রভার আপন বড় ভাই মা বাবার অনুপস্থিতিতে তিনি একমাত্র গার্ডিয়ান আমি তিনি জোর করছেন না তাহলে আপনি কেন অহেতুক জোর করছেন নীলা এবার আমতা আমতা করতে লাগল মনে মনে বলল সাধে কি আর জোরাজুরি করছি একবার নিতে পারলেই হলো নয়তো আমার তো ঠেকা পড়ে নাই আরমানের কথা শুনে আর নীলার অভিনয়ে ফায়াস কিছু একটা আন্দাজ করল তার বোনের জন্য এদের ভালোবাসা দুজনের দুরকম তাছাড়া সে তো দেখেছে তার বোন কত সুখে আছে এদের কাছে আর তার বোনও তাদের সাথে যেতে রাজি না তাই সে সব ভেবে শুনে বলল নীলা বাড়াবাড়ি করো না প্রভা মনে যখন আমাদের সাথে যেতে চাইছে না তাহলে সে না হয় থাকুক আমরা মাঝে মাঝে এসে ওকে না হয় দেখে যাব এছাড়াও আমার বোন মানসিকভাবে অসুস্থ আমি সারাদিন অফিসে থাকি তুমি বাচ্চাদের নিয়ে ব্যস্ত থাকো প্রভা মনের মানসিক উন্নতি হয়নি তেমন বাসায় কখন কি করে বসে তার তো কোনো ঠিক নেই তাই না গ্যাস আগুনের ভয়ও আছে আমার বিশ্বাস ও এখানে ভালোই থাকবে এবং সযত্নে থাকবে সুস্থ হলে না হয় আমরা তখন নিয়ে যাব। ফায়াজের কথাই নীলা আর কিছু বলতে পারল না হঠাৎ আর মান শক্ত গলায় বলল শশী প্রভা বজ্রপাতের ন্যায় লাগল ডাক্তা প্রভা আতকে উঠল মানুষটা নিশ্চয়ই তার উপর রেগে আছে সে তো সাপ সাপ বলে দিয়েছে সে যাবে না এদের সাথে তাহলে রেগে আছে কেন আর তাকে এই নামে এইভাবে মানুষটা কখনো ডাকেনি প্রভার মনে হলো আজ নিশ্চয়ই প্রচণ্ড রাগ করে ডেকেছে সে ভীত নজরে তাকাতেই আরমান বলল আপনি এখানে কি করছেন প্রভা কাছু মাছু করতে লাগলো তা দেখে আরমান বলল আপনার কোনো কাজ আছে এখানে তো বিনামূল্যে টিকিট কেটে সিনেমা দেখছেন প্রভা কেঁপে উঠল এইভাবে কেউ কথা বলে গায়ের লোম পর্যন্ত ভয়ে শিরশির করে দাঁড়িয়ে যায় প্রভা ভয় ভয়ে একবার আরমানের দিকে তাকিয়ে দ্রুত হেঁটে কামড়াই চলে গেল আসার পর থেকে নীলার ন্যাকামি আর কান্নায় আরমান বিরক্ত হয়ে গেল ফায়াজ আর নীলাকে মির্জা মহল থেকে একা আসতে দেখে আরাদের প্রচুর রাগ হল দাঁত মুখ খিঁচিয়ে কাছে এগিয়ে এসে বলল প্রভামণি কোথায় আমরা অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু আনতে পারিনি চেষ্টা করেছিস মানে তোদের না বলেছি খালি হাতে ফিরলে খবর আছে দেখো আরাত ওকে আনার জন্য আমি অনেক অভিনয় করেছি তাও পারলাম না আর সে নিজেই আসবে না আমি একা একা আর কত জোর করতে পারি উনি নিজেই বলল প্রভা সেখানে থাকুক নীলার কথা শুনে ফায়াজ স্তব্ধ বিমুড়ো বলল অভিনয় মানে তো কিভাবে আনতাম ওকে তাই বলে অভিনয় করবে তার মানে সব তোমার লোক দেখানো ছিল ওই শালা একদম বেশি বক বক করবি না ফিরেছিস তো খালি হাতে এখন আবার উচ্চ স্বরে কথা বলছিস ফায়াজ ভাবতেও পারেনি এইসব আরাদার নীলার প্ল্যান আরাদ হঠাৎ নীলার গালে কষিয়ে একটা থাপ্পড় মারল 
আকস্মিকারাদের আক্রমণে ফায়াস এবং নীলা স্তব্ধ হয়ে চোখে মুখে অন্ধকার দেখতে লাগলো আরাত নীলার চোয়াল সর্বশক্তি দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরে আগুন চোখে পড়ল তোর জন্য সব হয়েছে বুঝেছিস তুই আমার শশীপ্রভার সাথে যদি এমনটা না করতি তাহলে আজ এত কিছু হতো না আমাদের জীবনটা অন্যরকম হতো আমি শশীপ্রভার চোখে আমার জন্য ভালোবাসা দেখেছি সাত বছর ধরে এসে আমার জন্য অপেক্ষা করেছিল দিবস দিছে আজ ও বিয়ে করেনি তা শুনে ফায়াজ রাগান্বিত হয়ে বলল গায়ে হাত দিচ্ছ কেন তুমি ভদ্রতা বজায় রাখো সে তোমার সম্পর্কে বড় হয় বর্ণা ছাই ওই মহিলা একটা ডাইনি আরাধ সাবধানে কথা বলো হঠাৎ ফয়াজকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল আরাধ দাঁত মুখ পিষে বলল না বল কি করবি চিনিস আমাকে আমি কে কি করব মানে আইনের অভাব আছে নাকি আর তোমাকে নাচে আর কি আছে আগে তোর বইয়ের জন্য আইনের ব্যবস্থা কর নয়তো আমিই করব কি করেছো তোর বোনকে আমার কাছে বিশ লাখ টাকায় বিক্রি করে দিয়েছে টাকা দিতে বল তাড়াতাড়ি নয়তো তোদের দুজনকে আর সেই ভিলাই পেট্রোল ঢেলে দিব বিশ লাখ টাকার কথা শুনে ফায়াজ হত ভম্ব হয়ে গেল বলল বিশ লাখ টাকা মানে কিসের টাকা আর কবে নিল তোমার কাছ থেকে আমি তো কিছুই জানি না এই সম্পর্কে তুই কিভাবে জানবি তুই তো অন্ধব ভক্ত নীলা আমতা আমতা করতে লাগলো ফায়াজ বলল নীলা তুমি কবে কখন আর কেন এতগুলো টাকা নিয়েছ আর আমাকে তুমি কেন জানাও নেই আমার তো মনে হয় না আমাদের কোনো টাকা পয়সার প্রয়োজন আছে আমি যথেষ্ট ভালো ইনকাম করি তা দিয়েও প্রতি মাসে চার পাঁচটা সংসার অনায়াসে চালাতে পারি নীলার কুকিরদের সম্পর্কে জানতে পেরে ফায়াজ নির্বাক বলল এত টাকা দিয়ে তুমি কি করেছো নীলা নীলা কিচ্ছু বলল না ফায়াজ রেগে গিয়ে কষিয়ে দুইটা থাপ্পড় বসায় নীলার দুই কালে তাও বলল না পরে শক্ত করে গলা চেপে ধরাই নীলা এবার বাধ্য হয়ে বলল আমার ভাইকে লন্ডন পাঠিয়েছি ওই টাকায় পড়াশুনো করার জন্য তোর ভাইকে পড়াশোনা করা সেটা তোদের ব্যাপার কিন্তু আমার বোনের মোহরানা আর ওকে পাঁচ লাখ বিক্রি করে কেন আমার বোন যেখানে আত্মসম্মান বজায় রেখে মোহরানার টাকা মাফ করে দিয়েছে সেখানে তুই কেন ওর অর্জিত আত্মসম্মান নষ্ট করলি তুই কেন আমার বোনকে গোপনে ছোট করলি বল নীলা কথা বলতে পারল না ফায়াজ আবারও বলল বল কেন করলি আমি তো তোকে কখনো কোনো অভাবে রাখিনি দুঃখ কষ্ট তো দিনি তাহলে কেন এমনটা করতে গেলি তুই আমি তোর করার সকল অন্যায় দেখেছি ঠিক আছে আমার বোনকে অনেক খাটিয়েছিস তুই এই সংসারে অনেক অত্যাচারও করেছিস আমার বাবা মাহারা বোনটা সব চুপচাপ নীরবে সহ্য করে গেছে ভাই হয়েও আমি কিচ্ছু করতে পারিনি কিচ্ছু বলতে পারিনি আমি তোর জন্য তোদের ভালোর জন্য কারণ তোর মতো বস্তিতে বাস করা একদম নিচু পরিবারের মেয়েকে আমি ভালোবেসে বিয়ে করেছি তোর হাত ধরে আমার এই ফায়াদ শেখের বর স্বীকৃতি দিয়েছি শেখ ভিলায় তোর মতো ছোট পরিবারের মেয়েকে বউয়ের মর্যাদা দিয়েছি আর তুই এসে এসে কি করলি তুই এসেই প্রথমেই আমাদের এই সোনার সংসারটা নষ্ট করে দিয়েছিস বাহ আমার ষোলো বছর বয়সী বোনকে বিয়ে দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিস তুই তোর জন্য বাধ্য হয়ে আমার একমাত্র ছোট আদরের বোনকে আমি প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার আগেই একজনকে জানোয়ারের হাতে তুলে দিয়েছি তাও তুই শান্তি পেলি না হ্যাঁ বাহ সত্যি বলতে হলো বলতে আজ বুঝলাম ছোট লোক কখনো বড় লোক হলেও মোটা সে ছোটই থাকে তবে সবাই তোর মতো এক না তোর জন্ম হয়েছে এক বস্তি পাড়ায় ভাবলাম আমাদের মতো উন্নত পরিবারে আসলে ঠিকই তুই ভালো হয়ে যাবি উন্নত পরিবেশে থাকলে কিন্তু আমি বলছিলাম কয়লা ধুলে কি আর ময়লা যায় তুই তো একদম সেম তোর প্রতি অন্ধ ছিলাম আমি তোর করা তোর মতো ছোট লোকেরা কখনো ভালো হতে পারে না আজ আবারও প্রমাণ পেলাম আমার বোনকে তুই যা যা অত্যাচার করেছিস আমাকে সব মেয়ে বলে দিয়েছে তোর মা বাবা তোর বোন এবং কি তোর ভাইও বছরের বারোটা মাস আমার বাসায় পড়ে থাকে আমার ঘাড়ের উপর আমি কখনো কাউকে কিছু বলেছি কিচ্ছু বলি নাই কখনো কাউকে বলিও নাই আজ অব্দি আর আমার বোনটা ডিভোর্স এর পর এখানে কেন থাকতো তা তো সহ্য হতো না তুই কত শত অত্যাচার করে শেষে চরিত্রহীন উপাধি দিয়ে আমার বোনকে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে রাতের বেলা বাসা থেকে বের করে দিলি হ্যাঁ কত বড় সাহস তোর 
আর আমাকে বললি ও স্বইচ্ছায় বাসা থেকে বের হয়ে গেছে হ্যাঁ আর আজ আবার আরেক অভিনয় করছিস ওই বাসায় ভাগ্যিস নিয়ে আসিনি শোন তোর সাথে আজকের পর থেকে আমার আমার বাচ্চাদের কোনো সম্পর্ক নাই তুই একটা কাল না গিনি ডাইনি তুই একটা তোকে আজকেই আমি এই মুহূর্তে তালাক দিলাম তালাক 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 রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিক্ষুব্ধ ফয়েজের পানে অসহায় ন্যায় অস্ত্রসিক্ত নয়নে তাকিয়ে রইল নীলা নীলাকে তালাক দিয়ে ফয়েজ সোজা বাসায় চলে গেল অন্য দিকে আরাত নীলাকে বলল বিশ লাখ টাকা বড় কিছু না তবে তুই যে আমার বাবাকে মিথ্যা কথা বলে আমার বাবার মান সম্মান নষ্ট করার পাইতারা করেছিস আমার বাবাকে টাকার জন্য বারবার ব্ল্যাকমেল করেছিস সেটার জন্য তোকে সাবেক এমপি সাহেবের বাড়িতে টাকা চুরের অপরাধে দ্রুত কারাগারে পাঠাবো সারা জীবন তুই জেলের মধ্যে পচে পচে মরবি আমার বাবা কিংবা শশী প্রভার পা ধরে আজীবন ক্ষমা ভিক্ষা চাইলেও তোকে আমি ক্ষমা করব না কারণ তুই অপরাধী ক্ষমার অযোগ্য কথাগুলো বলেই আর আজ সেখান থেকে গটগট পায়ে তার সঙ্গপাঙ্গগুলোকে নিয়ে চলে গেল এর পরের দিন নীলাকে তার বাবার বাড়ি থেকে পুলিশে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় সাবেক এমপি সাহেবের বাড়িতে বেশ লাখ টাকা চুরির অভিযোগে নীলা বর্তমানে কারাগারে বন্দি রয়েছে এক সপ্তাহ পরের কথা আরমান শাহকে সামনের সপ্তাহে সিলেটে যেতে হবে তার রিসোর্টটি পরিদর্শন করার জন্য সেখানে তিন দিন বাধ্যতামূলক থাকতে হবে ইদানিং প্রভাকে নিয়ে তার চিন্তা দ্বিগুণ হারে বেড়েছে প্রভার মানসিক উন্নতি হয়েছে আগের চেয়েও বেশ কিছুটা সে এখন অনেক কিছু দেখে চিনতে এবং বলতেও পারে সেদিন ডক্টর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানালেন প্রভার স্মৃতিশক্তি দ্রুত ফিরবে কারণ তার কিছু লক্ষণ তিনি ইতিমধ্যে পেয়েও গেছেন আগে স্ক্রিনে কিছু পিকচার দেখালেও সে তেমন একটা বলতে পারত না ইদানিং অনেক কিছু সে নিজ থেকে বলতে পারে মনেও রাখতে পারে অন্যদিকে মারিয়াম গুলজার ছেলেকে বারবার ফোন করে প্রেশার ক্রিয়েট করছেন আমেরিকা ফিরে যাওয়ার জন্য তাদের বিয়ের আয়োজন করা হয়েছে সেখানে সেই সব ভেবে আরমান আজ অফিসের কাছে কিছুতেই মনোযোগ দিতে পারল না ভাবল আমেরিকা মায়ের কাছে সে না হয় না গেল কিন্তু প্রভা যদি সত্যি সত্যি স্মৃতিশক্তি ফিরে পেয়ে তাদের সবাইকে ভুলে যায় কিংবা চিনতে না পারে তাহলে সে কি করবে দুর্ঘটনা সেই রাতে মেয়েটার কাপা কাপা করুণ মুখস্তি দেখতেই সেই প্রথম দেখায় মেয়েটাকে সে খুব গভীর ভালোবেসে ফেলেছিল তাছাড়া সে যতটুকু জানে প্রভার আত্মমর্যাদা বোধ প্রখর স্মৃতিশক্তি ফিরলে নিশ্চয়ই তাদের কাছে আর এক মুহূর্ত থাকতে চাইবে না তাছাড়া তাকে জোর করে ধরে রাখাটাও সম্ভব হবে না সেই অধিকার তাদের কারোরই নেই কথাগুলো ভেবে একটা প্রলম্বিত দীর্ঘশ্বাস ফেলল আরমান আজ আর ভারাক্রান্ত মন নিয়ে অফিস করতে ইচ্ছে করল না মলিন গোমরা মুখে অফিস থেকে বিকেল বেলায় বাসায় ফিরে এলো এলোমেলো পায়ে আরমানকে অসময়ে বাসায় ফিরতে দেখে আয়সা মির্জা প্রচুর অবাক হলেন আরমান হলরুমের সোফায় গা এলিয়ে দোচক বন্ধ করে বসে রইল কপালের দুহাত উঠিয়ে আরমানকে চিন্তিত দেখে আয়সা মির্জা তার কাছে এসে বসলেন গালে গলায় হাত দিয়ে পরক করে বললেন শরীর খারাপ তোমার দাদু ভাই দাদিমাকে নিজের পাশে বসতে টের পেয়ে আরমান দাদিমার কোলে মাথা রেখে মুখ গুজে শুয়ে পড়ল সরল গলায় বলল না তিনি আরমানের মাথায় আরাম করে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন তিনি জানেন আদরের নাতির মন ভারের কারণ ভেবেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন হঠাৎ তিনি একটা বুদ্ধি বের করলেন নাতির মন ভালো করার জন্যে বললেন অফিস থেকে যখন ফিরেই এসেছ তাহলে একটা কাজ করো দাদু ভাই আশা করি তোমার অনেক পছন্দ হবে এবং ভালোও লাগবে আরমান পূর্বের ন্যায় সরল গলায় জিজ্ঞেস করল কি কাজ দিদি ভাই বলছিলাম মেয়েটা সারা দিন বাসায় বসে বসে বোরিং ফিল করছে যদি তোমার সাথে একটু ঘুরিয়ে আনতে কাছে কোথাও থেকে তাহলে বেশ ভালো হতো তোমার মনটাও ফ্রেশ হয়ে যেত দাদিমার কথা শুনে আরমান ভাবুক হল তারও ভারাক্রান্ত মনটা হঠাৎ কেন যেন এই মুহূর্তে খুব করে প্রভাস সান্নিধ্য চাইছে খুব কাছাকাছি থেকে মেয়েটার বোকা বোকা কথাগুলো শুনতে এবং কাচুল কালো বড় বড় পাপড়ে বিশিষ্ট চোখের সরল চাহনি দেখতে খুব ইচ্ছে করছে কাছে কোথা থেকে ঘুরে আসলে অবশ্য মন্দ হতো না আরমানকে চুপ থাকতে দেখে তিনি আবারও বললেন সামনের সপ্তাহে সিলেট যাচ্ছ শশী প্রভাকে আজ না হয় ডক্টর দেখিয়ে আনো তাছাড়া এই সপ্তাহে ওর কিছু মেডিসিনও চেঞ্জ করার কথা ছিল ডক্টরের 
আরমান ভাবলো কথাটা মন্দ নয় মানসিক বিকাশের সাথে সাথে মেডিসিন গুলো পরিবর্তন করতে হবে আজ একবার ডক্টরের কাছে নেওয়া এবং চেক আপ করারও দরকার বলল আচ্ছা রেডি করিয়ে দিন আমি দ্রুত চেঞ্জ করে ফ্রেশ হয়ে আসছি বলেই উঠে চলে গেল কামরায় অন্যদিকে প্রভাকে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে পরিপাটি করে রেডি করিয়ে দিলেন আয়সা মির্জা আরবান রেডি হয়ে হাক ছাড়ল হলরুম থেকে প্রভাকে হাত ধরে নিয়ে এসে তিনি বললেন রেডি করে দিয়েছি দাদু ভাই এবার ওকে নিয়ে যাও সাবধানে থেকো তোমরা দাদিমার কথা শুনে প্রভার দিকে এক পলক তাকাতেই আরমান মুহূর্তেই বিস্ময় বিমূড় এবং থমকে গেল তার দাদিমা আজ চুরিদারের বদলে প্রভাকে শাড়ি পরিয়ে দিয়েছেন শাড়ি পরিহিত শশী প্রভাকে আরমান শাহ তার রসকল্যার মতো সুন্দর সবুজব মনির চোখজোড়া দিয়ে আজই প্রথম দেখল কি চমৎকার অনিন্দ সুন্দর দেখাচ্ছে পরীর মতো মেয়েটাকে আরমান শাহ মহাবিষ্ট হয়ে গেল এক লহমায় কালো খয়রি রঙের তাঁতের শাড়ি পরে প্রভা কাতান শাড়ির পার শাড়ির সারা জমিনে সোনালি জড়ি আর রেশমির সুতোর নিখুঁত নিগুড়ো আছড়ে ছোট ছোট বুনো ফুলে তৈরি কারুকর্য চমৎকার একটি শাড়ি প্রভার দুধ সাদা বোম রঙা ফর্ষা শরীরের সাথে খুব চমৎকার ভাবে মানিয়েছে শাড়িটা প্রভাকে নতুন বউয়ের মতো লাগছে মুখে তেমন একটা প্রসাদ হনি নেই তবে দুচোখে কারো কাজলে ফুর্তি চিকুন পাতলা ঠোঁট চোরায় হালকা গোলাপি লিপস্টিক কপালে ছোট্ট একটা কালো টিপ গলায় চিকুন একটা সোনার হার খুব সাধারণ সাজ আর তা দেখে আরমানের তবুও মনে হলো খুব ভারী সাজ আরমান চোখ সরাতে পারল না মোম রঙা মোমবাতির ন্যায় ঝলকানো সুন্দরী শশীপ্রভার উপর দেখে মোম ফর্ষা গায়ে কালো খয়রি রঙের শাড়িটা ফুটে উঠেছে সুনিপুণভাবে আরমানের তীক্ষ্ণ ধারালো দৃষ্টি প্রভা তার দিকে নিবন্ধিত হতে দেখে সে হাত পা গুটিয়ে অস্বস্তিতে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আয়সা মির্জার এক হাত ধরে আরমান বলল দিদিভাই উনি এই সাজে কেন আয়সা মির্জা মৃদু হেসে বললেন আজই প্রথমবার তোমরা ঘুরতে যাচ্ছ তাই আজ একটু স্পেশাল ভাবে সাজিয়ে গুজিয়ে পরিপাটি করে দিয়েছি কেন তোমার ভালো লাগেনি দাদু ভাই না তা নয় আরমানের আর কথা বাড়াতে ইচ্ছে করল না হাত ঘড়িতে সময় দেখে নিল ভেতরে ভেতরে হাসফাস করতে লাগল তার বড্ড তেষ্টা পেয়েছে এই মুহূর্তে বলল চলুন ডাক্তার দেখানোর পর আরমানের মন আরো দ্বিগুণ খারাপ হয়ে গেল ডাক্তার বলেছেন প্রভা দ্রুত স্মৃতিশক্তি ফিরে পাবে সেই থেকে আরমানের বুক ঢিপ ঢিপ করছে অজানা আশঙ্কায় প্রভাকে চিরতরে হারিয়ে ফেলার ভয় তাকে আরও জোরে সরেই ছেকে ধরেছে আজ ড্রাইভার কিংবা সঙ্গে করে বডিগার্ডও নিয়ে আসেনি সে যদিও আয়সা মির্জা অনেকবার চেঁচামেচি করেছেন তবুও সে ততটা গুরুত্ব দেয়নি তার জন্য বাইরে একা একা বের হওয়াটা অনেকটা রিক্সের এমনিতেই প্রচুর শত্রুরা ওত পেতে রয়েছে তাকে সময় সুযোগ বুঝে আক্রমণ করার জন্য তবে আরমান শাহ সেই সবে পাত্তা না দিয়ে মুখে মাস্ক এবং চোখে ব্ল্যাক সানগ্লাস পরে নিয়েছে প্রভা কাচল কালো আর চোখে বার কয়েক তাকালো ভিনদেশি সুদর্শন রাজকুমার আরমান শাহর দিকে দেখল মুখটা মলিন এবং ভার প্রভার মনে হলো মানুষটা কোনো বিষয় নিয়ে ভিতরে ভিতরে প্রচুর আপসেট হয়ে রয়েছে তাছাড়া মানুষটা আজ তার সাথে রাগও করছে না অহেতুক ধমকাচ্ছে না কথাও তেমন একটা বলছে না সব কিছুতে কেমন যেন বড্ড অনীহা প্রভা আর এক পলক আর চোখে তাকালো আরমান শাহর দিকে পালোয়ানের মতো শক্তপোক্ত বলিষ্ঠ সুঠাম দেহের মানুষটার পরনে আভিজাত্য পূর্ণ পোশাক আশাক হাতে দামি রোল্যাক্স প্যান্টেড ঘড়ি স্বচ্ছ কাছের চিকন ফ্রেমের চশমা বাদে আজ পোক পকেটে ঢোকানো কালো রোদ চশমা কতটা সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে আরমান শাহ তা এক নছর দেখলেই উপলব্ধি করা যায় প্রভা খুব একটা কারোর সাথে তেমন সহজ হয়ে মিশতে পারে না কথা বলাটাও সেখানে অনেক দূরের বিষয় কিন্তু এই মানুষটার সাথে এসে খুব সহজেই কথা বলতে পারে আবার যখন রাগ দেখায় তখন সে ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে থাকে কিংবা মানুষটা যখন একদম কাছে এসে আপ্লুত হয়ে প্রেমময়ী বাণীগুলো এক নাগারে মহাবিষ্ট হয়ে নেশালো কণ্ঠে তাকে অনেক যত্ন নিয়ে নিবেদন করে তখন সে লজ্জায় আরুষ্ট হয়ে নতুন বধুর ন্যায় রাঙা হয়ে ওঠে লোকটার অমায়িক ব্যবহার টান টান ব্যক্তিত্ব অনায়া সেই তাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে মাত্র এই কয়েকটা দিনেই সে দুচোখ বুঝে এই ভিন্দে 
বিদেশি রাজকুমার আরমান শাহকে বিশ্বাস করতে পারে বারবার প্রভাকে তার দিকে আর চোখে তাকাতে দেখে আরমান বাঁকা হাসল হঠাৎ চলন্ত গাড়িটি থেমে গেল পিচ ঢালা কংক্রিটের রোডের এক পাশে প্রভা আন মনেই বড় বড় চোখের পাপড়িগুলো বার কয়েক ঝাঁপ দিয়ে সরল চোখে আরমানের দিকে তাকাতেই হঠাৎ আরমান তার দিকে পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গম্ভীর এবং নেশালো স্বরে বলল চোখে গাঢ় কৃষ্ণ কাজল দিয়ে এমন করে বারবার আর চোখে থাকারে নিজেকে কি করে সামলাই বলুন তো আকস্মিক নির্জন রোডের উপর গাড়ি থামিয়ে আরমানের মুখ থেকে এমন অপ্রত্যাশিত বাক্যগুলো শুনতেই প্রভাব ভরকে গেল কথাটা বোধগম্য হতেই তার কাজল কালো আখিচোরা গোল গোল হয়ে খানিক বৃহৎ হয়ে গেল তা দেখে আরমান আবারও বলল এই যে আমি আপনার কৃষ্ণার চোখে রতল মায়ার গহব করে ডুবে যাচ্ছি বারবার অবিরত আপনার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি প্রতিনিয়ত সেদিকে আপনার ভ্রুক্ষেপ নেই বুঝে ফেলার না আরমানের কথায় প্রভাস শরীরে তরিৎ গতিতে বিদ্যুৎ কম্পন শুরু হল আর তা বোধগম্য হতেই আরমান প্রভার কাছাকাছি আর একটু এগিয়ে প্রভার কোমরের পেছনে তার দুহাত রেখে নেচে থেকে আরও খানিকটা টেনে নিয়ে এলো প্রভা মুহূর্তেই আতঙ্কিত হয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলো আরমান তা টের পেয়ে প্রভার ভয়ার্থ মুখের উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছোট্ট ছোট্ট চুলগুলোকে ফো দিয়ে উড়িয়ে দিল কিছু সময় বিরতি নিয়ে বলল এই যে আপনি হেমন করে আর চোখে থাকেন কেন তাকান বলুন তো আরমানের কথায় ভয়ার্থ মুখেও প্রভা লাচুক লতার ন্যায় নেতিয়ে পড়ল আর তা দেখে আরমান মৃদু হাসল হঠাৎ প্রভার আদল খানি নিজের বৃহৎ আকার দুহাতের আজলাই ভরে চোখে চোখ রেখে পড়বেন নাই গম্ভীর নেশালো স্বরে বলল আপনার ওই সমুদ্র পৃষ্ঠের চোরাবালের ন্যায় কাজল কালো চোখে চোখ রাখি কি করে বলুন তো প্রভার গলায় এবার যেন শ্বাস গলায় আটকে গেল সে আরমানের দিকে তাকাতে পারল না শ্বাস টেনে নিতেও যেন ফুলে গেল তৎক্ষণাৎ চোখ জোড়া বন্ধ করে মনে মনে ভাবল তার মানে মানুষটা এতক্ষণ ধরে তাকে খেয়াল করছিল ভাবতেই প্রভার মুখের এক্সপ্রেশন বদলে গেল প্রেয়সীর ভয়ার্থ আতঙ্কিত মুখের এক্সপ্রেশন দেখে আরমান শাহ পরম তৃপ্তি ভোগ করল যেন সে মহাবৃষ্টির ন্যায় আবারও বলল আমার মতো কি আপনার এমন হয় কথাটা শ্রবণ হতেই প্রভা চট করে আখি চোরা মিলল সবুজ আভ এবং কৃষ্ণার্থ আখি চোরার সন্ধি ঘটতেই প্রভা কাপা কাপা দুর্বল গলাই বলল কেমন রাগী সাহেব প্রেয়সীর কম্পিত স্বর আর আখি সন্ধি হতেই আরমান শাহ তার সবুজ আভ চোখ চোরা দপ করে বন্ধ করে ফেলল কিয়ত সেকেন্ডের জন্যে হুট করে আখি চোরা মেলে বলল কাজল কারো চোখে আমার এই ভিন দেশি চোখ জোড়ায় যখন আপনার কৃষ্ণাভ চোখ জোড়া রাখেন যখন আখের মহামিলন সন্ধে হয় তখন কি আপনারও আমার মতো হৃৎপিণ্ডে তিথির করে কম্পন শুরু হয় প্যারাডোনা প্রেমিক পুরুষের এই কথাটি শুনতে প্রেয়সীর কাজল কালো চোখগুলো তুলনায় আর একটু গোল গোল হয়ে বৃহৎ আকার ধারণ করল প্রভা এবার থরথর করে কাঁপতে লাগল মৃগী রোগীর মতো আরমানের তা বোধগম্য হতেই আবারও বলল কি হলো বলুন প্রভা আমতা আমতা করতে লাগল প্রভাকে বিব্রত বোধ করতে দেখে আরমান পূর্বের ন্যায় বলল কেন এমন করে আর চোখে তাকিয়ে থাকে বেলাডোনা কেন আমাকে এমন ভয়ঙ্কর মায়ায় বারে বারে জড়ান কপালে ছোট্ট একখানি কালো টিপ পরে সত্য পরিস্ফুটিত সাধুক ফুলের ন্যায় আঁখি জোড়ায় গাঢ় কৃষ্ণ কাজলের প্রলে দেখে আমায় কেন এমন জাদু করি মায়াবীজ মায়ায় জড়িয়ে আপনি কেন দূরে দূরে সরে থাকেন কেন নির্বিকার হয়ে এড়িয়ে চলেন কেন মেলাটো না কেন বলুন আরমানের কথায় প্রভা কোনো কিছুর উত্তর দিতে পারল না প্রভা হাসফাস করতে লাগল প্রেয়সীকে হাসফাস করতে দেখে বলল কি ভাবছেন বেলাটো না প্রভা চমকে উঠল ভীত লজ্জায় সংকোচে আরষ্ট হয়ে থাকা প্রেয়সীকে দেখে বলল আমি আপনার রূপের প্রশংসা করছি তাই না বেলাটো না 
প্রভাব ছট করে আর এক পলক তাকালো আরমান তার দিকে তীক্ষ্ণ ধারালো মহাবিষ্টের ন্যায় দৃষ্টি নিবন্ধিত করে রেখেছে আরমান শাহর এই সবুজ আবলোচন জোড়ার তীক্ষ্ণ ধারালো মহাবিষ্ট চাহনি প্রভার কাছে রৌদ্র তাপের মতো অদ্ভুত ভয়ঙ্কর ঠেকলো প্রভা ওই ভয়ঙ্কর আখি ছোড়ায় তার আখি রাখতে পারল না ভয়ার্থ এবং আতঙ্কিত হয়ে তার আখি ছোড়া নামিয়ে ফেলল এক লহমাই আরমান তা দেখে বলল মোটেও তা নয় ভেলাটোকা আপনার রূপের প্রশংসা করার মতো সেই দুঃসাহস কি আর এই আরমান সাহার আদৌ আছে বলুন প্রভার আদল খানি ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ প্রভার পুতুলের মতো লতানো নরম কোমল তুলতুলে টুকটুকে লাল মেহিদি দেওয়া হাত দুখানি এবং নখগুলো অনেকক্ষণ ধরে খুটিয়ে খুটিয়ে উল্টে পাল্টে দেখতে দেখতে পড়ল যে রূপ স্বয়ং সৃষ্টি করতা আপনার ভালোবেসে নিজ হাতে শনিপূর্ণ নিখুঁত এবং নিগূঢ়ভাবে ঢেলে দিয়েছেন সেই রূপের প্রশংসা করার মতো ভাষা যে এখনও এই পৃথিবীতে আপনার জন্য সৃষ্টি হয়নি বেলা জোনা কথাখানি শুনতেই প্রভার শির দ্বারা পেয়ে এক পশলা হিম শীতল স্রোত নেমে গেল সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থরথর করে কাঁপতে লাগল আরবার হাত ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ পূর্বের ন্যায় আবারও প্রভার গোলগাল মুখোশটি নিজের অঞ্চলে পুটে পরিপূর্ণ করে প্রেয়সীর কৃষ্ণকায় আখে চোরাই নেশালো দৃষ্টি নিবন্ধিত রেখেই গারস্বরে বলল পিথাগোরাসের উপবাদ্য প্রমাণ করা যায় তবে আপনার কাজল কালো আখি চোরার ভয়ঙ্কর সেই মায়ার রহস্য প্রমাণ করা আদৌ কারো পক্ষে সম্ভব কি না তা আমি স্বয়ং মির্জা আরমান শাহরিয়ার আজও তা জানি না শুধু বলব আপনার ওই সত্য ফুটন্ত শালুকরূপী কৃষ্ণ কাজল আখি চোরার মায়ায় আমি প্রতিনিয়ত অনবরত ডুবে ডুবে জল খাচ্ছি ভেলাটোনা কুলহীন নাগালহীন অতল সমুদ্রের জোয়ার ভাটায় সাতার না যারা মানুষ থাকে এবার অন্তত বাঁচিয়ে নিন আপনার পবিত্র ভালোবাসার প্রণয় দুর্গের প্রণয় বহি শিখা দিয়ে আরমান শাহর এমন প্রণয়ী কাঁথা কাব্য কথা সইতে না পেরে হঠাৎ প্রভা আরমান শাহর গায়ের উপর সেন্সলেস ওয়ে ঢলে পড়ল কিছু মুহূর্তের জন্যে মানুষটা যখন এমন মাদক মিশ্রিত স্বরে কথা বলে তখন তার মুখ দিয়ে কোনো কথাই বের হয় না সব গলায় আটকে থাকে কাটার ন্যায় মৃদু হেসে সেন্সলেস প্রভাকে পানির ছিটা দেওয়ার পর প্রায় মিনিট দশেক পর আস্তে আস্তে প্রভার সেন্স ফিরে আসে প্রেয়সীর সেন্স ফির আরমান স্বাভাবিক হয় প্রভাকে আর কিছু বলল না প্রভাও চুপচাপ রইল বেশ কিছু মুহূর্ত এইভাবেই নীরব নিস্তব্ধতায় কেটে গেল দুজনের প্রভা স্বাভাবিক হল হঠাৎ বাইরের দিকে তাকাতে এই প্রভার চোখ আটকে গেল রং বেরঙে অনেকগুলো হাওয়াই মিঠাইয়ের উপর তার ভীষণ নিতে ইচ্ছে করল প্রভা হঠাৎ বাচ্চাদের মতো বড় বড় চোখের পাপড়িগুলো বার কয়েক ঝাপটিয়ে সরল চোখে আরমানকে আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে পড়ল আমাকে এগুলো কিনে দেবে রাগ সাহেব আরমান মৃদু হাসল মেয়েটা তাহলে স্বাভাবিক হয়েছে কিছুক্ষণ আগে ঘটে যাওয়া ঘটনার কিছুই কি মনে নেই শব্দহীন একটা নিঃশ্বাস ফেলল হঠাৎ খুশি হল জীবনে এই প্রথম তার প্রাণ প্রেয়সী আরমান শাহর কাছে কিছু চেয়েছে আবদার করেছে আরমান শাহকে প্রেয়সীর আবদার কখনো অপূর্ণ রাখতে পারে আর সেটা যদি ভালো কিংবা খারাপ অথবা রাস্তার ধারের অস্বাস্থ্যকর কিছু হয় তবুও আরমান শাহর পক্ষে সর্বদা না আরমান শাহ গাড়ি থামিয়ে হাওয়াই মিঠাই কিনে নিল পাঁচ কালারের পাঁচটা গাড়িতে ফিরতেই দেখলেও প্রভা নেই আরমানের মাথা হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেল মাত্র দু মিনিটের ব্যবধানে মেয়েটা হঠাৎ কোথায় কিভাবে গায়েব হয়ে গেল তা সে কিছুতেই পুছে উঠতে পারল না দুহাতে নিজের মাথার সোনালি চুলগুলো খামছে ধরল সে দেখবি দিক শূন্য হয়ে পাগল অনুমাদের ন্যায় প্রভাকে আশেপাশে খুঁজতে লাগল হঠাৎ সবুজ চোখ জোড়া বোলাতেই তার চোখ গেল প্রায় কিছুটা তুরে ছোট্ট ছোট্ট কয়েকটি বাচ্চাদের দিকে সেখানে শাড়ি পরিহিত প্রভাকে দেখে তার দেহে যেন তরিৎ প্রাণ ফিরে এলো প্রভা বাচ্চাগুলোর সাথে ফুটপাতে বসে রয়েছে বাচ্চাগুলোর গায়ে মলিন ময়লা জামা কাপড় তাদের দেখেই বোঝা যাচ্ছে এরা সম্ভবত ছোটখাটো ফুল বিক্রেতা তাদের সামনে রাখা ছুরিতে অনেকগুলো গোলাপ রজনীগন্ধা বেলি আর কাঠ গোলাপের মালা জড়ো করে রাখা প্রভা সেই ছোট ছোট বাচ্চাগুলোর সাথে বসে বসে কথা বলছে আর মিটমিট করে হাসছে আরমানের জানে যেন এবার আরেকটু পানি ফিরে এলো সে 
দ্রুত কদম ফেলে তাদের কাছাকাছি এলো প্রভা বাচ্চাদের এটা সেটা জিজ্ঞেস করছে আর বাচ্চাগুলো তার সাথে কি সুন্দর করে হেসে হেসে নিঃসংকোচে প্রতিটি কথার উত্তর দিচ্ছে প্রশান্তিতে আরমানের বুক যেন ভরে গেল এবার আরমান খানিকটা দূর থেকেই প্রভা আর বাচ্চাগুলোর মিষ্টি হাসি মন ভরে দেখতে লাগলো আজ কতদিন পর প্রভাকে সে এইভাবে মন প্রাণ খুলে হাসতে দেখেছে হট করে আরমানের ভারাক্রান্ত মনটা ভালো হয়ে গেল সব মন খারাপেরা তরিৎ ফ্যানিশ হয়ে উবে গেল আরমান তাদের কাছে এসে দাঁড়ালো প্রভার হাসি মেয়ে গেল সে আরমানকে দেখতেই আমতা আমতা করতে লাগলো বড় বড় চোখের পাপড়িগুলো ঝাপটিয়ে আরমান বুঝতে পারল প্রভা কেন তাকে দেখে ভয় পাচ্ছে কারণ সে বেশ কয়েকবার করে তাকে নিষেধ করেছিল যাতে সে গাড়ি থেকে বের না হয় তাও সে লুকিয়ে লুকিয়ে বের হয়ে এখানে চলে এসেছে আরমান দেখল প্রভার হাতে একটি বেলি ফুলের মালা সে নাড়াচাড়া করছে আরমান কিছু না বলে প্রভার পাশে ফুটপাতে ধপ করে বসে পড়ল প্রভা অবাক হলো প্রভার হাতের মালাটি নিয়ে বলল বেলি ফুল পছন্দ আপনার প্রভা নিচের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ালো আরমান মৃত হেসে সেই বেলি ফুলের মালাটা প্রভার হাতে চড়িয়ে দিল প্রভা খুশি হয়ে গেল আর একটা রচনী কন্থা ফুলের মালা নিয়ে প্রভার অপর হাতেও পেঁচিয়ে দিল আর একটা বড় কাঠ গোলাপার গোলাপ ফুলের মালা নিয়ে প্রভার চুল থেকে ছোট্ট দুটো ক্লিপ নিয়ে চুলের সাথে আটকে দিয়ে বলল এবার আপনাকে একদম পারফেক্ট লাগছে বেলাটো না এতক্ষণ বুঝতে পারিনি কোনটা কিসের বাচ্চাদেরকে আদর করে তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে আরমান তাদের হাতে বেশ কিছু টাকাও জোর করে ধরিয়ে দিল তারপর তারা বিদেই নিয়ে চলে গেল শহর জুড়ে নরম আধার প্রায় কিছুক্ষণের মধ্যে নেমে যাবে ধরণী থেকে ময়ুকমালি বিদেই নিতেই আরমান শাহ গাড়ি পার্ক করল শহর থেকে একটু দূরে প্রায় নদীর পাড়ের পাশে একটি পরিচিত পার্কের ধারে সূর্য প্রায় দিগন্ত রেখা ছুঁই ছুঁই পাখির কলতানে সন্ধ্যা নামছে নদীর জলের স্রোত নিস্তব্ধে কচুরি পানা বয়ে নিয়ে চলেছে দুপুরের উষ্ণ পারদ একটু নিম্নগামী শো শো করে ঠান্ডা হাওয়া বইছে আজকের আবহাওয়া অন্যান্য দিনের তুলনায় আরমান শাহর কাছে আলাদাই লাগছে হ্যাঁ আলাদা লাগারই কথা শহরের কোলাহল অফিসের ব্যস্ততা সব ভাসিয়ে দিতে এসেছে তারা দুজন একই আমি জীবন থেকে বেরিয়ে একটু আলাদাভাবে সময় কাটাতে নদীর প্রায় পাড়ের পাশে এই পার্কটিতে এসেছে তারা গাড়ি থেকে দুজনে বের হতেই হঠাৎ প্রভার চোখে পড়ল পার্কের এক পাশে অযত্নে বেড়ে ওঠা কদম গাছের দিকে সবুজ সবুজ পাতাগুলো কি চমৎকার করে চকচক করছে বিকেলের ঈশত মলিন রোদের মায়াবি আলোয় ইদানিং হঠাৎ বৃষ্টি ছড়াই প্রভার মনে হলো প্রকৃতি প্রকৃতিপথ হয় ধোয়া মোছা করার বিশ্বস্ত কর্মীতে নিয়োগ দিয়েছে যখনই তা নোংরা ধুলোময় হয়ে ওঠে তখনই সে দুহাত উচার করে মেলে যত্ন করে তাকে বৃষ্টি স্নান করিয়ে চকচকে ঝকঝকে পরিষ্কার করে দিয়ে যায় বর্ষার মাঝামাঝি সময়গুলোতে অজস্র কদম শোভা বাড়িয়ে দেয় প্রকৃতিতে ঋতুতে শরৎকাল হলেও এখনও গাছে গাছে প্রায় ঝাঁকে ঝাঁকে পরিস্ফুটিত বর্ষার কদম দেখা যায় কদমগুলো দেখতেই প্রভা সেগুলো নেওয়ার জন্যে হাত বাড়ালো গাছের দিকে কিন্তু উচ্চতাই ছোট হওয়ায় সে নিতে পারল না তার বেশ মন খারাপ হয়ে গেল হঠাৎ আরমানকে ডাক দিল রাগি সাহেব আরমান এক পলক তাকালো প্যান্টের পকেটে দুহাত গুছে সে এতক্ষণ প্রভার কাণ্ড কারখানা দেখছিল প্রভার ডাক কর্ণকোহরে পৌঁছতেই গম্ভীর স্বরে বলল বলুন বেলাটোনা আপনি তো অনেক লম্বা আপনি আমাকে ফুলগুলো পেরে দেবেন আরমান মৃদু হাসল প্রেয়সী আজ আবদার করছে ওটা সেটা কিভাবে তার মতো একজন প্রেমিক পুরুষ সেই আবদার না মিটিয়ে সে পারে বেশ কয়েকটি কদম পেরে প্রভার হাতে গুচ্ছ করে ধরিয়ে দিতেই প্রভা বাচ্চাদের মতো খুশিতে ঝলম নিয়ে মৃদু হেসে উঠল আর তা দেখে আরমানের মনে হলো প্রতিটি মানুষের ভিতরে একটি চঞ্চল শিশু ঘুমিয়ে বাস করে যেমনটা শশী প্রভারও উপযুক্ত পরিবেশ পেলেই তারা উচ্ছ্বসিত হয়ে আন্দোলন করতে করতে ভেতর থেকে জেগে ওঠে 
উদ্ভাসিত করে তার স্বরূপ মনোরম করে দেয় হৃদয় তাকে দমিয়ে রাখতে পারে না জগতের কোনো দুর্বার শক্তি তেমনটা আজ প্রভার মধ্যেও আরমান বারবার দেখতে পাচ্ছে প্রভার সামান্য কয়েকটা কদম ফুল পেতেই উৎফুল্লিত হয়ে গেল মুহূর্তে আনন্দে হেসে উঠতেই হঠাৎ দোকালে চট করে দুটো টোল পড়ে গেল আরমান মহাবিষ্ট হয়ে গেল সেই হাসি মাখা টোলের দিকে তাকাতেই হঠাৎ তার খুব করে বলতে ইচ্ছে করলো বাদল দিনের প্রথম এক গুচ্ছ কদম ফুল এনে যদি আপনাকে বলি আমি আপনাকে অসম্ভব ভালোবাসি ভেলাটো না আপনি কি তখন আমায় ফিরিয়ে দেবেন নাকি বলবেন আমিও আপনায় আপনার মতো করে আপনাকে অসম্ভব ভালোবাসি রাগি সাহেব ঠিক ততটাই ভালোবাসি যতটা ভালোবাসলে আর ভালোবাসা যায় না না সে বলতে পারল না চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল বাচ্চাদের মতো ফুল পেয়ে আনন্দ করতে থাকা প্রেয়সীকে দেখতে লাগল মহাবিষ্ট হয়ে সবুজ সব ওই ফিনদেশি আখি চোরা ভরে প্রভা আপ্লুত হয়ে পড়ল আপনি কি এতগুলো থ্যাংকস রাগি সাহেব বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করার পর তারা যখন বাসায় ফিরবে তখন প্রভাত চোখ গেল কয়েকটি খরগোশের বাচ্চার ওপর পার্কের এক কোনায় অনেকগুলো পর্তুলিকা লাগানো ছিল খরগোশগুলো সেই সবুজ রঙের ঘাসের মতো পর্তুলিকাগুলো কি সুন্দর করে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে ধবধবে সাদা খরগোশ আর লাল টুকটুকে পর্তুলিকার কলিগুলো একসাথে দেখতে কি দারুণ লাগছে যদিও সকালে ফোটার কারণে পর্তুলিকাগুলো গেছে তবুও লাল লাল দেখাচ্ছে সবুজ লাল আর ধবধবে সাদা খরগোশের সংমিশ্রণটা খুব চমৎকার দেখাচ্ছিল প্রভা বাইনা করেছিল সে একটা খরগোশ নিবেই নিবে বাধ্য হয়ে আরমানকে খরগোশও কিনে দিতে হলো সেখান থেকে তারা একটি নামি দামি রেস্টুরেন্টে ঢুকল সেখানে কিছু স্ন্যাক্স কফি এবং আইসক্রিমও খেলো প্রভাকে শপিংয়ে যেতে বললে প্রভা এক কথাই নিষেধ করে দেয় কারণ সে ঘুরতে ঘুরতে প্রচুর ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল মির্জা মহলে ফিরতে ফিরতে রাত প্রায় আটটা বেঁচে গেল মহলে প্রবেশ করতেই আরমানের চক্ষু চরক গাছ আরমানকে দেখতেই হঠাৎ লিয়ালা দৌড়ে এসে আষ্টে পৃষ্ঠে চড়িয়ে ধরে ন্যাকা মোর সরে বলল আকস্মিক আরমানকে লিয়ানা হুট করে চড়িয়ে ধরাতে আরমানের ভীষণ রাগ হল বলা নেই কওয়া নেই হুট হাট এসে চড়িয়ে ধরাটা কোন ধরনের ম্যানার্স বিষয়টা আরমানের বড্ড অসহ্য ঠেকল সে রাগান্বিত স্বরে বলল হাউ ইজ ইউলাইটনেস উত্তর দিল না লিয়ানার চোখ গেল হঠাৎ আরমানের সাথে প্রভার দিকে চোখ মুখ কুচকে পড়ল ডিনার করতে বসেছে সবাই খাবার টেবিলে আজ রাত্রে ভোজের আয়োজন তুলনামূলক একটু বেশি যে চাচার মতো টুংটাং চামচের আওয়াজ তুলে মনোযোগ সহকারে খাবার খেতে ব্যস্ত লিয়ানাকে দেখেই আরবান শহর খাবার খাওয়ার ইচ্ছে মরে গেছে বহুক্ষণ আগে সারা দিন এক অসহ্য চিন্তার মধ্যে কেটেছিল সেই চিন্তা কিছুটা ভ্যানিস হতেই এখন আবার আরেক চিন্তা এসে ভর করেছে তার মস্তিষ্কের ফাঁকা স্নায়ু কোষে হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হল ইমলিরিয়া ইমলিরিয়া সরাসরি অস্ট্রেলিয়া থেকে বাংলাদেশে এসেছে তবে কাউকে না জানিয়েই তাকে অবশ্য এই মুহূর্তে কেউই আশা করেনি মির্জা মহলে তার উপস্থিতির জানান পেতেই খাবার টেবিলের সকলের কপালে বিরক্তির ভাঁজ পড়ল দ্বিগুণ ইমলিরিয়া হিল চুতোর খুটখুট আওয়াজ এবং কোমরে আঁকাবাঁকা ছন্দ তুলে এগিয়ে সে লাগেজ রেখে সচরে জড়িয়ে ধরল আয়সা মির্জাকে আয়সা মির্জা মলিন হাসলেন ইমলিরিয়া মূলত আয়সা মির্জার একমাত্র ভাইয়ের নাতনি তিনি উপরে খুশি দেখালেও ভিতরে খুশি হতে পারলেন না ইমলিরিয়াকে এই বাসায় আসতে দেখে তেলে বেগুনে চলে উঠল লিয়ানা সেই সাথে মারিয়াম গুলজারও তিনি তো বিড়বিড় করে বলেই ফেললেন 
কাল লাগে এদের অভাব নিয়ে আসবে সে এখন আবার আরেকটি উটকো ঝামেলা এসে জুটল আরমান শহর ভাবভঙ্গি খুব স্বাভাবিক যেন কিছুই হয়নি কে এসেছে কিংবা না এসেছে তাতেও তার মধ্যে কোনো ভাব পরিলক্ষিত হলো না গম্ভীর হয়ে এক মনে খাবার খাওয়াই ভীষণ ব্যস্ত সে ইমলি রিয়াকে দেখতেই লিয়ানা নাকমুখ কুচকে ফেলল এরা দুজন আবার দুজনের প্রতিদ্বন্দ্বী বেশ কয়েক বছর আগ থেকে লিয়ানা ইংরেজিতে বলে উঠল তুমি এখানে কেন এসেছ সে কি তোমার জন্য আমি কি এখন আমার দাদুর বাড়িতেও আসতে পারবো না নাকি আসতে হলে তোমার থেকে পারমিশন নিয়ে আসতে হবে একশত বার পারো বাট আমি আসলে তুমিও কেন আসো তুমি যে জন্য আসো আর আমিও সে জন্যই আসি সেম টু সেম ইমলি রিয়ার কথা বলার ভাবভঙ্গি দেখে রিয়ানা প্রচন্ড খেপে উঠে পড়ল আমি আসলে তোমাকেও আমার পেছনে সুস্বর করে আসতে হবে নির্লজ্জ কুকুরের মতো বেহায়া মেয়ে কোথাকার এখনো বদলাও নি তুমি আয়সা মির্চা হঠাৎ রেগে উঠে পড়লেন মুখ সামলে কথা বলো লিয়ানা তুমি যেমন এই বাসার গেস্ট তেমনি ইলমিরিয়াও এই বাসার গেস্ট তাই তুমি কথা বলতে পরবর্তী সময় থেকে হিসেব নিকেশ করে বলবে ইলমিরিয়াকে এইভাবে কথা বলার কোনো অধিকার তোমার নেই আয়সা মির্চার কথা শুনে লিয়ানার চোখে মুখে আগুনের ফুলকে বের হলো যেন মারিয়াম গোলসার মুখ পাকিয়ে ফেললেন আর তা দেখে ইমলি রিয়া বলল তোমাকে কিছুর কৈফিয়ত দিতে আমি বাধ্য নই নিয়ালা সো আমি কেন এখানে এসেছি আর না এসেছি তোমার জানার বিষয়ও না আমি যদি নির্লজ্জ বেহায়া হই আমি যদি নির্লজ্জ বেহায়া হই তাহলে তুমিও মেয়া দুর্তীর্ণবিহীন গাজা খুঁড়ি নির্লজ্জ বেহায়া একটা মেয়ে কথাটা বলে ইমলি রিয়া আরবানকে ছড়িয়ে ধরে পড়ল কি হলো সুইটার্ট তুমি এত চুপচাপ কেন আমি আসাতে তুমি কি হ্যাপি হওনি আরবান বিরক্তিতে দাঁত মুখ খেচিয়ে ইমলি রিয়াকে নিজের থেকে সরিয়ে খাবার খাওয়াই মনোযোগ দিল দুটো মেয়েই বেহায়া অসহ্য কবে যে এদের উৎপাত সে সবে সেটা স্বয়ং আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না ইমলি রিয়ার কাণ্ড দেখে আয়সা মির্জা খেতে খেতেই বললেন ইলমি রিয়া তুমি জার্নি করে এসেছো আগে দ্রুত ফ্রেস হয়ে নাও কি সব ড্রেস আপ তোমার জলদি চেঞ্জ করো আর দাদু ভাই টায়ার্ড খাওয়ার সময় অহেতুক বিরক্ত করো না দেখতেই পাচ্ছ রেগে আছে ভীষণ ড্রেসের কথাই পাত্তা না দিয়ে এমলি রিয়া লিয়ানার দিকে তাকিয়ে পড়ল তা তো থাকবেই মির্জা মহলে বস্তা পচা আবর্জনা ঢুকেছে সেই বস্তা পচা আবর্জনার দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে মহলের সর্বত্রে রাগ তো হওয়ারই কথা আমারও হচ্ছে কথাটা বলতেই লিয়ানা ক্রোধান্বিত হয়ে কিছু বলতে নিবে তার আগেই মারিয়াম গোলচার হাত ধরে থামিয়ে দিলেন সে দাঁত মুখ খিচে রইল অন্যদিকে ইমলি রিয়া হিল ছুতোর খুটখুট আওয়াজ তুলে পূর্বের ন্যায় কোমর দুলিয়ে নিজের জন্য নির্ধারিত কামরায় উদ্যত হতেই হঠাৎ মারিয়াম গোলচার ছেলেকে বললেন সব তোমার বিখ্যালি পনায় হয়েছে কত করে বললাম আমেরিকা ফিরে আসো শুনলেন আমার কথা এখন দেখো আর কুটকো ঝামেলা উড়ে এসে জুড়ে বসেছে ঘাড়ের উপর এখন সব সামলা মায়ের কথায় আরমানের একটি বাক্য প্রত্যুত্তর করার ইচ্ছে পোষণ হলো না সে বাধ্য হয়েই খাবার খেতে বসেছে নয়তো আজ রাতে খাবার না খাবে বলে পণও করেছিল মনে মনে মায়ের মন রক্ষার্থে খাচ্ছে এখন তো মনে হচ্ছে খাবার নয় বরং বিষ চিবুচ্ছে মারিয়াম গোলছে আর ছেলেকে আবারও বললেন সিলেট যাও ক্যান্সেল করে দাও শুক্রবার তোমাদের বিয়ে এই মহলে আপাতত কামিন হয়ে যাক পরে আমেরিকায় ফিরে বড়সড় অনুষ্ঠান করা হবে আয়সা মির্জা শুনলেও না শোনার ভান করলেন তিনি প্রভাকে খাওয়াতে ব্যস্ত মারিয়াম গোলচারকে এখন অবশ্য যোগ্য জবাব দিবেন না তিনি তবে তিনি মোক্ষম সময় এবং সুযোগের অপেক্ষায় আছেন তাই তেমন একটা গুরুত্ব দিচ্ছেন না মারিয়াম গোলচারের কথায় অন্যদিকে লিয়ানা টেবিলের নিচ দিয়ে সেই কখন থেকে কিছুক্ষণ পরপর আরমানের পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে মজা নিচ্ছে আরমান এবার ক্ষিপ্ত হয়ে সোজা তার পায়ের জুতো দিয়ে লিয়ানার পা শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে সচরে চেপে ধরে খাবার খেতে লাগল লিয়ানার মুখ্যভঙ্গি পাল্টে লাল হয়ে গেল ব্যথায় কিন্তু আরমান ছাড়ল না সে নির্বিকার হয়ে খাচ্ছে তো খাচ্ছে যেন খাবার খাওয়া আজ তার উপর ফরজ হয়ে গেছে মারিয়াম গোলচারের কথাগুলো শুনতেই ইমলি রিয়া চোখগুলো বড় বড় করে ফেলল পেছন থেকে ফিরে পড়ল বিয়ে মানে কার বিয়ে কেন শুনতে পাওনি আরমান শাহ সাথে শুধুমাত্র আমার বিয়ে হবে আর কারো সাথে নয় 
আমি আজ অনেকগুলো বছর থেকে ওকে পছন্দ করি আর সেটা মাম্মি পাপাও জানে কোথা থেকে কোন বিলাতি ছাগল এসে আমার সুইটহার্টকে বিয়ে করবে তাও কি না আমার দেশে এসে আমারই নাকের টাকা দিয়ে এটা তো হবে না এটা জাস্ট ইম্পসিবল মারিয়াম গুলজার রাগান্বিত হলেন সাথে লিয়ানাও ওদের তর্কা তর্কি দেখে হঠাৎ আরমান গম্ভীর স্বরে বলল রিল্যাক্স রিল্যাক্স এত কথা কিসের খাবার টেবিলে আর তুমি কি এখানে এসেছো ঝামেলা পাকাতে একজন এসে পাকাচ্ছে তাতেও হচ্ছে না আবার তুমিও আসতে না আসতে শুরু করে দিয়েছো ঝামেলা আরমানের কথায় সবাই চুপ হয়ে গেল সে আবারও বলল আমি কাকে বিয়ে করব আর না করব সেটা একান্ত আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার সো এই বিষয় নিয়ে কেউ অহেতুক বাড়াবাড়ি করো না তুমি এইসব কি বলছো সুইটহার্ট বাড়াবাড়ি করবে না মানে লিয়ানার কথা শুনে আরমান ভাবভঙ্গিহীন গলায় বলল আরমান শাহ খুদ খেয়ে পেট নষ্ট করার মতো মানুষ নয় কি বললে তুমি এইসব ঠিক বলেছি দেখো তুমি ভুলে যাও না আমি তোমার ফিয়ান্সে তাতে আমার কি আমি কি করতে পারি তোমার কিছুই করার নেই না নেই আর শুনো আরেকটা কথা বেশি লাফালাফি করো না অল্প পানির মাছ অল্পতেই তুষ্ট থাকো বেশি পানির জন্য লাফালাফি করো না এতে মঙ্গল নয় বরং ক্ষতি হবে তোমার এইসব কথাই কোনো কাজ হবে না ডার্লিং আমাদের সামনে শুক্রবার বিয়ে হচ্ছে আর এটাই লাস্ট কথা সেটা যখন হবে তখন দেখা যাবে আর তুমি কেন আমি কোনো অতিতওয়ালা মেয়েকেই বিয়ে করব না কথাটা বলেই খাওয়াই মনোযোগ দিল তা শুনে লিয়ানা বলল অতিতওয়ালা মানে সেটা ভালো করেই জানো তুমি আশা করি আমার ইঙ্গিত বুঝতে পেরেছো আর সেটাকেই অতীত বলে কথাটা শুনতে লিয়ানা ফুঁসে উঠল এটা যে আরমান তাকে ডাইরেক্ট অপমান করে কথাগুলো বলেছে তার বুঝতে খানিক সময়ও বিলম্ব হলো না বলল খোটা দিচ্ছ আমার অতীত নিয়ে আমি কেবল আমার সিদ্ধান্ত জানিয়েছি বললেই হলো হবে না কেন কি বলতে চাইছো তুমি কারণ সারাটা জীবন আমি আমার জীবন এবং চরিত্রকে পবিত্র রাখলাম সুগন্ধি আতর লোবানের খুশবুর নেই কুলস্কিত হতে দেয়নি এক দণ্ড যার জন্য আমেরিকার মতো একটা উন্নত দেশ রেখেও আমি আমার পিতৃভূমিতে চরিত্র পবিত্রতা রক্ষার জন্য পড়ে রয়েছি আর সেটা নিশ্চয়ই আমার মতো আত্মত্যাগ এবং আত্মসংযমকে পরাস্ত্র করে কোনো অতীতওয়ালা নষ্ট চরিত্রের কাউকে বিয়ে করার জন্য নয় কথাটা শুনতেই মারিয়াম গোলজার সহ ওরা দুজনও খেপে গেল আয়সা মির্জা মিটমিটিয়ে হেসে উঠলেন হঠাৎ মারিয়াম গোলজার বললেন তুমি যাকে ভালোবাসো তারও যখন অতীত রয়েছে সারিয়ার কথাটা শুনতেই ইমলি রিয়া আর লিয়ানার চক্ষু চরক গাছ সমস্বরে বলে উঠল কি বললেন আন্টি হ্যাঁ সঠিক বলেছি হঠাৎ ইমলি রিয়া বলল আজ এতগুলো বছর আমি চেষ্টা করছি অথচ আমি আরমানসার মন পেতে সক্ষম হলাম না কোন সেই রাজকপালি কোন সেই মহাভাগ্যবতী নারী যার জঘন্য অতীত থাকার পরেও মির্জা আরমান শাহরিয়ারের মতো একজন কঠোর ধারালো ব্যক্তিত্ববান মানুষ তার কাছে ভালোবাসার জন্য হাটোর উপর বসে মাথা নোয়ায় কে আর সে ওই যে তোমাদের সামনেই বসে আছে নিষ্পাপ সেজে মারিয়াম গোলজারের কথায় ইমলি রিয়া এবং লিয়ানা বিস্ময় বিমূঢ় নিশ্চিত হলো প্রভাও ওরা তো প্রভাকে ড্যাব ড্যাব করে দেখতে লাগলো শেষে কিনা মির্জা আরমান সহ এই মেয়েটাকেই ভালোবাসে মারিয়াম গোলজারের আকস্মিক কথার আক্রমণে আয়সা মির্জা আরমান এবং প্রভাও অপ্রস্তুত ছিল আয়সা মির্জা বললেন মারিয়াম তুমি তোমার লিমিট ক্রস করছো এসব কেমন ম্যানার্স তোমার যা বলেছি সঠিক বলছি এই মেয়েটার জন্যই তো আপনার নাতি বিয়েতে রাজি হচ্ছে না আর আপনি ওকে মাথায় তুলে আশকা দিচ্ছেন আয়সা মির্জা স্তব্ধ নির্বাক আরমান তার মায়ের এরূপ রূপ দেখে সেও হতবাক শেষে কিনা প্রভার মতো একটা নিষ্পাপ মেয়েকেও তাদের মধ্যে টেনে আনলো তাকে না জড়ালেও তো হতো তপ্তশ্বাস বের হলো নাসিকা পথ বেয়ে তার গলা দিয়ে খাবার আর নামল না অনাদরে পড়ে রইল প্লেটের এক কোণে মারিয়ামের এমন কথায় আয়সা মির্জার প্রচুর রাগ হলো তিনি ছুপ থাকলেন মারিয়াম আবার বলল আর আপনি ওকে মাথায় তুলে আসকা দিচ্ছেন এখন আবার এক উৎকো ঝামেলার সাথে আরেক ঝামেলা এসে বাসায় উঠেছে এদের জন্য আমরা কি স্বস্তি পাব না কোথাও এসব উশৃঙ্খল মেমোরিলস মেয়েদের নিয়ে আপনার আধিক্ষেতা কবে বন্ধ করবে না মা মারিয়াম তুমি জানো তুমি কার সাথে বেয়াদপি করছো 
একদম লিমিট ক্রস করো না আয়েশা মির্জার সাথে বেহাদপির ফল ভালো হয় না ভুলে যেও না আমি কে এমলি রিয়াকে উশৃঙ্খল বলাতে এমলি রিয়া প্রচণ্ড খেপে উঠে বলল মুখ সামলে কথা বলুন আমি ঝামেলা মানে ঝামেলা তো ওই দুটো মেয়ে ওরাই তো উড়ে এসে জুড়ে বসেছে মায়ের সাথে বেয়াদবি করতে দেখে আরমান এবার প্রধানিত হয়ে বলল এমলি রিয়া সাবধান করে দিচ্ছি আমার মায়ের সাথে বেয়াদবি আমি বরদাস্ত করব না আর কে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে তোমরা দুইজনই উড়ে এসে জুড়ে বসেছো শুধু তোমাকে কেন তোমাদের কাউকে আমি বিয়ে করতে চাই না হঠাৎ লিয়ানা বলে উঠল কি বলছো এইসব ডার্লিং এই দুটো মেয়ের জন্য আমাদের সব বরবাদ হয়ে যাবে তোমাদের কিংবা তোমাদের দুজনকে বিয়ে করার থেকে এক ডিভোর্সি কিংবা বিধবা স্বামী মারা গেছে এমন চরিত্রবান কাউকে বিয়ে করা অনেক ভালো তাছাড়া সেটা স্বস্থির অনেক পুণ্যের এমনকি পরকালে শান্তিও পাওয়া যাবে কারণ অন্তত তার মনে কারোর জন্য ভালোবাসা থেকে থাকলে সেটা তার মৃত বৈধ স্বামীর জন্য থাকবে আর সেটা বৈধ হালাল এবং পবিত্র একজন স্ত্রীর কর্মফল স্বামীকেও একসময় ভোগ করতে হয় জেনে শুনে চরিত্রহীন মেয়েকে বিয়ে করলে কখনো মানসিক শান্তি পাওয়া যায় না নাই হোকালে আর না পরকালে আরমানের কথা শুনতেই ডাকে ক্ষোভে ফুঁসে উঠল ওরা তিনজন আয়সা মির্জা চুপচাপ সব শুনতে লাগলেন তিনি আপাতত কথা বাড়াতে চান না তিনি জানেন আরমান সহ ঠিকই কৌশল অবলম্বন করে সব কিছু একসময় হ্যান্ডেল করে নিবে ছেলের কথা শুনে বারিয়াম গোলচার বললেন ও হে জন্যই বুঝি ওই মেয়েটাকে তোমার এত এত পছন্দ প্রভা গোল গোল চোখ করে তাকালো বারিয়াম গোলচারের আজকের আচরণ দেখে সেও অবাক কিং কর্তব্য বিমূঢ় সন্ধ্যায় ওর সাথে উনি কত ভালো ব্যবহার করেছেন কিন্তু এখন এমন কেন করছে বোধগম্য হল না তার তাছাড়া আরমান শাহ তাকে অসংখ্য প্রেমময়ী কথা বললেও কখনো তো বিয়ের কথা বলেনি আর সে বুঝলেও কখনো প্রণয়ের ডাকে সারা দেয়নি এমনও নয় যে সে বোঝে না সে আস্তে আস্তে সব বুঝতে শিখেছে তবে সে সব সময় এড়িয়ে গিয়ে নির্বিকার ছিল বুঝতে দেয়নি কোনো কিছু তাহলে এখানে বিয়ের প্রসঙ্গ উঠলেও ওর কথা কেন উঠল ও ঠিক বুঝে উঠতে পারল না আরমান দাদিমাকে বলল ওনার খাওয়া শেষ হলে দ্রুত কামরায় পাঠিয়ে দিন ওনাকে এইসব নোংরা ঝামেলায় জড়াতে চাই না আয়সা মির্জা বুঝলেন কেয়ামত ঘড়িয়ে আসছে তিনি প্রভাকে খাইয়ে দাইয়ে সার্ভেন্টের মাধ্যমে দ্রুত কামরায় পৌঁছে দিলেন আরমান সন্তোষের শ্বাস ফেলল মারিয়াম গোলচার বলল এতই ভালোবাসা তার জন্য নিজের মায়ের কথা বিন্দু মাত্র পাতা দিচ্ছ না আরমান হঠাৎ গর্জে উঠে পড়ল যেই গাছে ফুল ফোটার আগে কলি ফুটে মরে যায় সেই গাছের গোড়ায় অযথা পানি দেয়াটাই পৃথা আপনি আমার জন্মদাত্রী মা হয়েও কেন বুঝতে পারেন না আমাকে কেন বুঝতে পারেন না আমার চাহ পাওয়াকে কেমন মা আপনি একমাত্র ছেলে আরমান শাহর কথা শুনে মারিয়াম গোলচার নির্বাক রইলেন প্রায় কিছু মুহূর্ত নিজেকে ধাতস্থ করে শান্ত গলায় বললেন আমি যা করেছি সব তোমার ভালোর জন্য করেছি বাবা একদিন তুমি ঠিক বুঝতে পারবে এই চরিত্রহীন মেয়েকে বিয়ে করে আমার এত কিসের ভালো হবে আমি যান যেই মেয়ে বিয়ের আগেই তার সব খুইয়ে দিয়েছে হাজারটা পুরুষকে তার দ্বারা আমার কিভাবে ভালো হয় ছেলের কথায় মারিয়াম গোলচার আর কথা বলতে পারলেন না আরমান এবার খাবার দেখে উঠে দাঁড়ালো পাশেই একটা বড় ফুলদানিতে সচরে লাথি মারল ফুলদানিটা ছিটকে চোখের পলকেই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল সবাই ভিতর ভিতর আঁতকে উঠল আরমান বজ্র হতের ন্যায় ওদের দুজনের দিকে অগ্নি চক্ষু নিক্ষেপ করে বলল তোমরা আমাকে বিয়ে করার জন্য কম্পিটিশন করছো ওরা দুজনেই আমতা আমতা করতে লাগলো ওদের মুখের এক্সপ্রেশন দেখে আরমান আবারও বজ্র কণ্ঠে বলল আমাকে দেয়ার মতো কি আছে তোমাদের মন নাকি শরীর কোনটা তা শুনে লিয়ানা ন্যাকামির স্বরে বলল ডার্লিং তুমি কি ভাবছো তোমাকে আমি সুখে রাখতে পারবো না আরমানের কাটকাট উত্তর না পারবে না কি বলছো এইসব হ্যাঁ ঠিক বলেছি কিছু দিতে পারবে না তুমি আমাকে সুইটার তোমার মাথা ঠিক আছে সব ঠিক আছে দেখেই তো বলছি আমাকে স্বামী করার আমাকে নিয়ে সংসার করার মতো কোনো অ্যাবিলিটি নেই তোমার মধ্যে কোন দিক দিয়ে সুখী করবে তুমি আমাকে শারীরিক নাকি মানসিক সব দিক দিয়ে সুখী করার আপ্রাণ চেষ্টা করব লিয়ানার কথায় আরমান তাচ্ছিল্যের একটা হাসি দিয়ে বলল একজন পুরুষ একজন স্ত্রীর কাছে যা যা চায় তার সিকি ভাগও নেই তোমার কাছে 
মানসিক শারীরিক কোনো দিকটাই নেই তোমার তুমি বড্ড ভয়ঙ্কর নারী কোনো দিক থেকে আমাকে তুষ্ট করতে পারবে না আমার জন্য নিজেকে হেফাজত না করে তোমার সুন্দর শরীরটা হাজারটা পুরুষকে দিয়ে উপভোগ করেছ শুধু কি একটা ছেলে কিংবা একটা মেয়েই করঙ্কিত হয় ছেলেরা কি হয় না হ্যাঁ ছেলেরাও হয় তবে সেটা চরিত্রহীন স্ত্রীর তারা আরবানের কথায় সবাই কিং কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে আরমান অনেকটা ঘৃণা মিশ্রিত তাচ্ছিল্যের স্বরে লিয়ানাকে বলল তোমার এই অপরূপ সৌন্দর্যে অদৃশ্য কালি পড়ে গেছে স্তরে স্তরে যা আমাকে কখনোই আকর্ষিত করেনি আজ অব্দি করবেও না বোধ হয় হামরণ পর্যন্ত যখনই তোমার সামান্য ছোঁয়া আমি পাবো আমার তো তখনই মনে হবে আমার মতো আতর লোবানের খুঁজব নেই নিষ্কুলস একজন মানুষ কিনা শেষমেশ শেষমেশ কিনা কয়েকজনের ব্যবহৃত ছুঁড়ে ফেলা নোংরা একটা মেয়ের ছোঁয়া পাচ্ছি আমি আমার আম্মি জানের মন রক্ষার্থে নিজেকে হাজারবার চেষ্টা করেও মানিয়ে নিতে পারি না তোমার সাথে মানতেও পারি না তোমার নোংরা ব্যবহার তোমার নোংরা চরিত্র তোমার অবাধ চালচলন আর কার্যকলাপ তোমার চক্ষণ্য স্মৃতি সব কিছু আমাকে পিছিয়ে রাখে প্রতিটি মুহূর্তে এবং প্রতি সেকেন্ডে সেকেন্ডে যার জন্য এই দেশে আমার পারমানেন্টভাবে চলে আসা যার জন্য এই নারী বিদ্বেষী তার পরেও তোমার জন্য এক দণ্ড শাস্তি পাচ্ছি না এখানে এসেও ঝামেলা পাকাচ্ছ আমার মাকে নিয়ন্ত্রণ করে তুমি আমাকে শান্তি দিচ্ছটা কোথায় এক টাকারে কথাগুলো বলে থামলো আরমান এবার অনেকটা তাচ্ছিল্য করেই বলল আর সুখ সে তো হাওয়াই মিঠাই আরমানের বলা প্রতিটি কথায় স্তব্ধ এবং বিমূঢ় হয়ে গেল ডাইনিং এর উপস্থিত সকলে মারিয়াম গোলচার নির্বাক এবং লজ্জায় আদপদন হয়ে মাথা নইয়ে রাখলেন কখন সে ওনার সবুজ সবুজ চোখ জোড়া দেখে টলমলে চলের মতো টৈটম্পুর হয়ে গেল তা তিনি টেরই পেলেন না 